bentornati in questo nuovo appuntamento di Cordiario, il nostro diario fra le corde. In questi video vi sto proponendo alcuni esercizi dedicati al tema del riscaldamento così importante per iniziare a suonare, per fare eh, una performance, per registrare. Comunque in ogni caso, in ogni momento eh, in cui ci mettiamo a suonare è utile far precedere qualsiasi cosa facciamo sullo strumento appunto con un riscaldamento. Eh, questi esercizi hanno ognuno uno scopo ben preciso, eh, dedicato appunto al potenziamento, all'allargamento, alla coordinazione e così via. E l'esercizio di oggi che vi propongo è proprio dedicato alla coordinazione delle due mani, mano destra e mano sinistra. Um, lo scopo dell'esercizio non è tanto la velocità, come ho detto anche in altri, eh, negli altri esercizi, ma soprattutto puntare alla precisione e in questo caso alla coordinazione eh, delle due mani, all'uso delle diteggiature corrette. Quindi eh, non preoccupatevi troppo da velocità, potrete eventualmente aggiungerla in seguito, ma non è questo lo scopo dell'esercizio. Um, per quel che riguarda la mano sinistra, l'esercizio è molto semplice, si basa su una uh, scala di sol maggiore che trovo qui a partire dal terzo tasto quindi costruita su questo accordo di sol maggiore che è un sol maggiore in forma di mi sostanzialmente cioè come un mi maggiore trasportato avanti a cui ho aggiunto il barré quindi una posizione abbastanza comune e quindi la mano sinistra eseguirà la scala di sol maggiore in questa posizione la parte più complessa forse ce l'ha la mano destra perché andremo ad alternare diversi schemi di diteggiature sulle corde e quindi dovremo stare molto attenti a coordinare queste diverse diteggiature. Nella prima, la seconda e la sesta corda utilizzeremo uno schema a due dita per cui alterneremo pollice e indice sulle corde, mentre nelle corde centrali, quindi terza, quarta e quinta, alterneremo uno schema a tre dita, pollice, medio e indice. Per quel che riguarda quando faremo la scala dalle corde più alte alle corde più basse. Questo schema nelle corde centrali varierà quando dalla parte bassa ritornerò poi eh, verso la parte alta. Quindi abbiamo questi due schemi diciamo che si ibridano, eh, uno schema a due dita pollice indice e uno schema a tre dita pollice medio e indice sulla stessa corda. Poi una volta ritornati sulla prima corda faremo una piccola aggiunta per proseguire in maniera cromatica l'esercizio. Vi faccio vedere lentamente quindi con l'inquadratura delle mie mani eh, l'esercizio, quindi state bene attenti alle dita che uso della mano sinistra e soprattutto a quali dita della mano destra vado ad abbinare. Quindi vi eseguo questo esercizio di coordinazione lentamente in maniera da potervi mostrare esattamente le, le diteggiature da seguire. In questa prima versione dell'esercizio sono partito dal Sol, quindi da, dalla fondamentale dell'accordo sul quale stiamo lavorando, per poi richiudere di nuovo in Sol, eh, ritornando indietro. Se voglio proseguire cromaticamente, quindi spostare eh, l'esercizio di tasto in tasto, faccio una piccola aggiunta che adesso vi faccio vedere. Attenzione quindi in modo particolare alla parte finale che mi porta a spostare avanti l'esercizio cromaticamente. Vi rifaccio solamente la parte di chiusura della scala prima di attaccarmi all'inizio della scala un semitono più avanti. Attenzione bene alle dita della mano destra perché questa è una parte un pochino più delicata che può trarre in inganno. Vi faccio solo questo attacco.
Bene, qui si chiude il video dedicato a questo esercizio di coordinazione mano destra, mano sinistra. Uh, vi ricordo, come dicevo in apertura del video, di farlo molto lentamente, curate la precisione, curate le diteggiature giuste. Uh, poi in un secondo momento, se volete, potete inserire il metronomo, che può essere un ottimo esercizio di studio, anche per darvi degli obiettivi di BPM, per poter uh, aumentare progressivamente la velocità. Però appunto cercate soprattutto principalmente di basarvi sulla precisione e sulla coordinazione delle due mani. Chiudo qui il video, ci vediamo il prossimo mese in un prossimo appuntamento dove vi mostrerò un nuovo esercizio per il vostro riscaldamento. Intanto buona musica e buon fingerstyle.